，你能不能小点声？什么？我说你能不能小点声？我在想策划案。所以你想到了吗？暂时没有。你一直把自己闷在房间里面。灵感根本找不到你，不是你说时间紧迫要争分夺秒的吗？我是让你别分心，又不是让你把自己关在房间里死读书，真是个笨口子。反正你怎么说都有理。哎，要不要玩个游戏放松一下？玩什么？坐这儿，等我一下。喏、no? ，我们呢，分别在上面写一个词组，但是呢，不能让对方看到。然后呢，问对方五个问题，只能回答是与不是。谁先猜到对方的词组，谁就获胜；反之，就要接受惩罚。好，嗯，快写吧。写完了吗？好了。嗯。那你先。呃，是人名吗？不是。我的是东西吗？不是。我的呢？也不是。我的有生命吗？有。呃，是人类吗？不是。是我害怕的动物吗？是鸟吧？嗯。能。原来是考拉。愿赌服输，录考拉。行吧，你要怎么罚？弹额头吧。那，你稍微轻一点。轻点就不是惩罚了。就这样。嗯。哦，你先轻的话，我就再弹一个。哎，可以了，可以了，下一轮吧。都输了还玩？我觉得跟你玩一会儿游戏轻松了好多。刚才我真的很烦，感觉时间也很慢。知道这叫什么吗？叫相对论。就是说呢，当你一个人在房间里工作的时候呢，时间是静止的。但当两个人玩游戏的时候呢，时间就像滑板车一样，唰就过去了，追都追不上。嗯、哎，这是我的啊！我知道了。你知道什么了？虽然现在很多的游戏都有组队和交友的功能，但是为什么在现实生活中？他们却很难成为朋友呢，因为大家都是线上交流，很少在线下见面啊。对啊，面对面玩游戏，不仅可以及时知道对方的反馈，而且彼此还更容易成为朋友。所以你想到什么了？如果我们可以开发一种，不仅可以在线上交友、捉虫、养成，在线下可以面对面、宠物互动的游戏，这样就好了。然后呢？具体怎么样，我还没有想好。想不到你还是一只有思想的考拉，挺有意思。考拉，你对你的外号不满意啊？晚了。我叫你考拉，没有其他意思，只是单纯觉得你跟这个动物很像。我有灵感了，我想到该怎么做了。你想到什么了？我要马上记下来。哎
你不会昨天一晚上没睡吧？嗯，嗯，这是我完成的策划书。东西我会看的，快回去睡觉。嗯，我等会还要上班呢。我是老板，给你放假一天。嗯，那个有什么问题你好好看看。哎，不是，有什么问题睡醒了再说。睡觉。喂。睡觉喂，刘总，新游戏有眉目了，什么时候有时间？如果用一个词来介绍这款游戏，那就是破圈。它可以突破工作圈、生活圈、社交圈的限制，让在大城市努力打拼，但是没有时间社交的玩家，通过这款游戏接触、认识更多的新朋友，让他们不再孤单无助。这就是《玄中记》这款游戏的意义。